欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：金庸作品在翻拍，徐克执导新《射雕》能否吸引新观众？长久以来，金庸武侠作品在华语地区乃至于整个东南亚都拥有广泛影响力。相关影视作品成为影响几代人的经典。7日，由香港知名导演徐克执导的金庸武侠电影《射雕英雄传》《侠之大者》公布首张海报，和主演阵容年轻演员肖战、庄达飞分别饰演郭靖、黄蓉。曾打造黄飞鸿《笑傲江湖》等经典武侠片的徐克此番重出江湖，令人期待。而金庸作品时隔多年再次搬上大荧幕。能否吸引新一代观众，也引发关注。根据《射雕英雄传》《侠之大者》片方公布的剧情，徐克这部新版电影并非像小说、电视剧那样从郭靖、黄蓉相识后携手闯荡江湖开始，而是直接把镜头对准他们人生最成熟、最辉煌的时代。蒙古大军在成吉思汗带领下西征灭金，并遇南下灭宋。中原武林各门派高手混战其中，以郭靖为代表的侠之大者为国为民，集结中原武林力量，力守襄阳。从时间线看，影片切入的背景或是《射雕英雄传》原著最后几回，甚至接入续篇《神雕侠侣》的部分。对于擅长改编的徐克来说，借金庸之名搞原创并非没可能。毕竟他早在三十多年前的《笑傲江湖》就曾因改动人设和情节惹恼金庸，不再授予他版权，同时也诞生了带有奇诡豪迈色彩的徐克风格经典武侠电影。《射雕英雄传》《侠之大者》目前只公布了概念海报，除了两位主角姓名，金庸生前手书的《射雕英雄传》片名，其他就只有两只雕和鸟看下的草原、骏马。鉴于其他演员、幕后主创和档期等信息暂无，广大影迷的热议暂时集中在两位主角上。肖战和庄达飞的古装扮相、角色性格都被翻出来讨论，更不可避免的与之前多部《射雕》影视剧主演做比较。三十二岁的肖战曾主演古装和仙侠题材的《陈情令》《诛仙一》，传统武侠这是首次主演，令人好奇他能否准确把握郭靖的憨厚。正直以及大侠风范，年仅22岁的庄达飞此前最令人印象深刻的表演是在《摇滚狂花》中饰演姚晨女儿，以及主演《我才不要和你做朋友呢》。他颇为现代的面容能否贴合黄蓉的古装扮相更有悬念。此外，金庸原著中长期驻守襄阳城的郭靖、黄蓉已到中年，与两位主演，尤其是庄达飞的年龄相差太远。让人不禁猜测，徐克会原创出很多书中没有的情节。作为金庸的代表作，《射雕英雄传》自问世以来，曾多次被改编成影视剧，也诞生了众多经典影视侠侣组合。从 1,976 版的白彪、米雪， 1 9 7 7版的富生、田妞，再到最经典的 1,983 版中的黄日华、翁美玲。以及 1,988 版的黄文豪、陈玉莲， 1 9 9 4剧版张智霖、朱茵， 2 0 0 3版的李亚鹏、周迅， 2 0 0 8版胡歌、林依晨， 2 0 1 7版的杨旭文、李一桐，几乎每一代观众心中都有属于自己的憨郭靖、俏黄蓉。肖战和庄达飞的再度演绎，也可见证新时代的审美变化。不过，一部武侠电影的成败，不仅要看演员，更要看导演和武术指导。拍得好和打得好，才更让人印象深刻。在这方面，徐克拥有丰富的经验，其代表作《新龙门客栈》《笑傲江湖》《刀七剑》等作品中，不仅有精彩的招式动作，还有浪漫的江湖情怀。而黄飞鸿系列更是早就诠释出侠之大者的格局。如今，徐克时隔多年再拍金庸。且坊间传闻还有重量级武术指导加盟，满足资深武侠迷的期待。自2011年《龙门飞甲》之后，徐克已有十多年没拍武侠片，传统的武侠片如今已不再是华语影坛最热门类型。
《射雕英雄传》，侠之大者有望成为新世纪首部在影院上映的金庸武侠电影。而今年初由甄子丹自导自演的《天龙八部之乔峰传》之在网络上映，且反响不佳，让市场和观众更加不看好纯武侠片。二十三年前《卧虎藏龙》的成功令中国功夫走红全球。此后这些年，令人印象深刻的武侠片有《英雄剑雨》或《元甲叶问》《绣春刀》等佳作，甄子丹的《杀破狼》等作品更倾向于现代搏击片。徐克的《狄仁杰》系列则是注重特效的神怪奇幻片，而《目中无人》这样的小成本原创武侠片也少有机会登陆院线。如今，年轻一代观众对武侠概念的认知与理解，很大一部分已被古偶仙侠所取代，更多憧憬霸气尊主爱上我，而不再感慨于侠之大者、为国为民的豪迈悲壮。徐克这部《射雕英雄传》或许将成为事关武侠片这一华语影坛特有类型未来发展的试金石，如能重塑世人对于侠的向往，重现江湖失传的义薄云天，便有望吸引并转变年轻一代观众的武侠观。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。